Hey, wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe weekvlog. Ik ben helemaal bezig natuurlijk met stemoefening. Dat hoort zo niet hoor. Maar ik ga wel een liedje opnemen. Maar ik moet niet de opera zanger in mezelf gaan zoeken. Maar de rockster. Ik ga namelijk eindelijk het liedje inzingen wat ik uh, samen met uh, Dion heb opgenomen. We hebben namelijk twee liedjes opgenomen. En dat is het licht dat ik nu zie uh, uit de film Rapunzel. Die is reeds afgemixt. Nog geen video, want dat doen we allemaal in één keer. Ga ik binnenkort naar uh, Dion naartoe. Om die twee video's op te nemen. Maar ik heb dus eentje nog niet ingezongen. En dat is Let Me Go van Avril Lavigne Feet. Een of andere gozer waar ik de naam niet van weet. Ik weet alleen dat ik die gozer moet gaan zingen. Ja, en kijk eens, daar is je microfoon. Is je altijd handig bij inching als je een microfoon hebt. Zo'n microfoon, geen liedje. Dus dat ga ik nu doen. En uh, dan uh, wens ik jullie hartstikke, maar dan ook echt super veel kijkplezier. Met deze gloednieuwe, komt helemaal wel speeksel in mijn bakken als ik dat zeg, weekvlog. You came back to find I was gone. Nou, dat ging echt fantastisch. Um, ik heb zeg maar anderhalf uur gedaan. Om het couplet van ik zing erop te krijgen. Nou, dat is een nieuw record van het meest trage opnameproces ever. Ik ben gewoon geen rocker. En ik, ik doe mijn best om een beetje grauw te klinken. Maar het blijft alsof een of andere Disney prinses het zingt. Ik ben, ben gewoon niet zo stoer. Sorry. Maar hey, omdat ik zo goed mijn best heb gedaan op het eerste couplet, althans het tweede couplet, het eerste couplet is gezongen door Dionne, maar omdat ik mijn best heb gedaan op het tweede couplet en daar zo lang aan heb gewerkt, heb ik wel een pizza van de Domino's verdiend. Niet echt, maar ik ga er toch in kopen. Yo! I've let it go, I've let it go, two goodbyes led to this new life, don't let me go, don't let me go. Nou, de hele boel is ingezongen. Ik ben nu le puntjes op le i aan het zetten van de mix. En dan ga ik het door Stran en naar Dionne. En dan kan zij ook zeggen of zij het echt niet eens is hoe alles klinkt. En dan zei zij ook af. Het is woensdagochtend en ik ben vanochtend bij de gemeente Teneuzen geweest voor een afspraak. Uh, ik maak video's voor de gemeente Teneuzen en daar moet zo nu en dan wat over worden besproken. Uh, daarna heb ik boodschappen gedaan voor mijn opa en Die heb ik langsgebracht, want die wonen hier ook in de buurt. En daar doe ik eigenlijk elke week boodschappen voor. Want dat kunnen ze zelf helaas niet meer. In het weekend doet iemand anders dat. Uh, op een woensdag doe ik dat meestal. En dan zijn het altijd croissantjes en brood. M meer is het ook niet. En nu ben ik even de rest van mijn dag aan het inplannen. Want ik moet straks gaan filmen uh, in Hulst bij... Uh, Oh, waarom vergeet ik altijd de naam van zo'n bedrijf? De, ja, een overleidingsbedrijf. Zo heet dat niet. Een, een uitvaartverzorging. Uh, ik maak een bedrijfsfilm voor een uitvaartverzorging. En uh, die hebben twee locaties in Terneuzen. Daar ben ik een paar weken geleden geweest. En in Hulst. In Hulst ga ik straks filmen. En ik moet vandaag nog een Super Mario met Ivar opnemen. En een Harry Potter met Ivar monteren. Want die heb ik al opgenomen. Genoeg te doen vandaag. Super leuk. Super fijn. En ik moest ook nog iets aanpassen in de cover met Dionne. Maar goed, alles komt goed. Hè? Drukke dag. Ik hou ervan om druk te zijn. Want uh, anders is saai. En is goed teken. Als je druk bent met allerlei dingen die je leuk vindt, is goed teken. Mocht jij nu toevallig ook heel veel administratieve dingen doen met belasting en zo. En je bent ook tijdens uh, economie vroeger echt alles alweer vergeten over hoe je de BTW moet uitrekenen. Ik kan het wel. Maar er zijn zulke andere tools op internet. Hier hoef je gewoon alleen maar in te vullen wat je bedrag is. En of dat exclusief of inclusief is. En dan je BTW uh, tarief. En dan krijg je hier gewoon de getallen die het moeten zijn. Super handig. Ik vertrouw het internet meer dan mijn eigen rekenkunsten. En ik heb mijn vakantie voor dit jaar geboekt. Vraag je natuurlijk af, Ivo, waar ga je heen? Nou, uh, vaak, althans de afgelopen jaren, ben ik echt wel op een vliegvakantie geweest. Met een all-inclusive resort en zo. Maar dit jaar gaan we even iets meer op uh, de centjes letten. Uh, dus het wordt een budgetvakantie. Alsnog heel leuk, voor plezier maakt het niet uit. Want ik ga een weekje naar Duinrel. Want Duinrel, ja Duinrel, daar kikken je van op. Wow. Dat was geen kikker. Maar ik ga nu filmen, dus op naar de doden. Ga maar lekker dood. Oh Mario, ga maar lekker dood. Lekker, lekker sterven. Stik maar, stik maar. Want deze opname gaat niet goed. Gaat fout, gaat fout. Exposed. Strike. 
Uh, parodie, uh, al die namen waarvan ik denk, houd toch op. Hé, hey, uh, deze opnamesessie van Super Mario met Ivar gaat niet zo goed. Het lukt me niet om die sterren te halen. Dat vind ik niet leuk. Ik vind het alleen leuk als het snel gaat. Maar goed, uh, ik heb één aflevering opgenomen. Ik ga nu de tweede opnemen. Want dat moet, want volgende week is de YouTube Gathering. En dus het moet allemaal. Het, het moet. Ja, het, dat moet klinkt zo vervelend. Natuurlijk moet het niet. Ik bedoel, het is allemaal. Als je iets leuk vindt en je wilt er iets mee bereiken, dan moet je jezelf discipline aanbrengen. Dus dan moeten dingen wel. Een nieuwe Super Mario met Ivar voor morgen donderdag zit in Le Uploot. En daarboven de nieuwe Harry Potter met Ivar. Voor uh, zaterdag is dat ook in de Upload. Maar zodra jullie deze vlog zien, staan die natuurlijk allemaal al online. Het is vrijdagmiddag en gisteren ben ik voor stemmen van toen naar Amsterdam. Nee, Hilversum gegaan naar uh, Creative Sounds. En daar hebben wij Hans Hoekman geïnterviewd. En ik ga niet eens vertellen wie hij is. Dat doe ik straks. Maar raad eerst maar wie hij heeft ingesproken. Tijdperk nog meegemaakt. Uh, waarin je met meerdere acteurs naar elka naast elkaar aan het innovatie van die zin. Ja, maar wij bijvoorbeeld zaten met z'n vier, twee mannen. Twee. Hij bewaakt voor perkamenten de... Oh, had ik niet mogen zeggen. Niks meer vragen. Geen vragen meer stellen. Dat was natuurlijk... Hagrid uit Harry Potter. Helaas niet uit de games. Vanaf in de games was hij pas van deel 6. Om een of andere duistere reden. Maar in alle films heeft hij natuurlijk wel Hagrid gedaan. En die stem, ja, we weten soms niet waar die stemmen dan allemaal van zijn. Maar als we het horen, weten we wel, die kennen we. Het is vrijdagmiddag. Uh, Jaro, mijn neefje, die zit hier op het Schippersinternaat. Het internaat waar ik zelf ook ben opgegroeid. Omdat mijn ouders schipper waren, moest ik natuurlijk wel naar school en zo. Dus ging ik op het Schippersinternaat. Klinkt waarschijnlijk heel erg, hoe een internaat, wat erg. Uh, nee, maar dat ga ik ooit nog wel een keer vertellen hoe dat precies zit. Alleen, Jaro's ouders, Veronique en Remy, die waren natuurlijk ook. Dus Jaro is nu op de leeftijd dat hij naar school moet. Dus hij zit ook op het internaat. Alleen, ze zijn, het is vrijdag, dus hij moet worden opgehaald. Alleen, ze zijn niet op tijd in Teneuzen. Met het schip. Dus ik ga Jaro even ophalen, want anders wordt hij op straat gezet. Nee, dat, dat zullen ze nooit doen. Maar het is wel de bedoeling dat hij wordt opgehaald. Ze wist het nog niet, want ik had net bliksem al... Oh, vervolgen. nee. Ik, oh, hier staat bliksem. Maar we zijn hier in jouw kamertje, hetzelfde kamertje waar Ivar ook is opgegroeid. Ja. Ik had ook zo'n kamer vroeger. Exact, het, bij mij was de muur nog niet roze. Bij mij was de muur wit. Of het bord was ook niet roze, dat was groen. En moet jij dan hier elke ochtend je tandjes poetsen? Maar kan jij jezelf wel zien in de spiegel? Als ik ook mijn best had. Oh. En heb, je, heb jij die geschilderd? Dat vind ik stom, en zin. Oh. Ik heb een meisje geslapen. Oh, ja, nou. Het is allemaal wel heel nostalgisch voor mij dit hoor. Alleen de laatste keer toen ik in deze spiegel keek was ik zo. Zullen we gaan? Mag ik op de trampoline springen? Dat is ook leuk. En uh, weet je, misschien mogen wij dan nog wat lekkers? En suiker? Waarvoor? Of wij kunnen ook nog pannenkoeken bakken. Ja, dan ga ik graag geen pannenkoeken bakken. Kom! Heb je die, heb je die koekjes weggegooid? Heb je die nu nog? <laughs> wat ligt daar? Toetjes zie je. Toetjes? Schroefjes. Schroefjes? Ja. Oh, die zal ik daar wel hebben neergegooid, ja. Jaro gaf me net een complimentje dat hij de studio mooi vindt, toch? Wil jij later ook een eigen studio hebben? Wil je schipper worden? Wat typisch. Je vader is ook schipper. Ben jij gebrainwashed of vind je het echt leuk? Ik vind het echt leuk om te varen. Vind je het echt leuk om te varen? Maar er zijn toch nog veel meer dingen die je later kan worden? Wat dan? Uh, je kan zou... wel politie worden of brandweer. Je kan politie worden, je kan brandweer worden. Dan doe je heel goed werk. In de meeste gevallen. Uh, maar je kan ook acteur worden. Dan ga je films spelen. Of zanger worden. Dan ga je liedjes zingen op het podium. Liedjes zingen op het podium is toch 10.000 keer cooler dan varen. Varen is nog veel leuker. Ja, maar stel je kan heel goed zingen. En uh, oké. Okay. Niet alleen als je heel goed kan zingen, maar je hebt ook nog eens keer de juiste connecties. Dan kan je daar echt bloedstinkend rijk mee worden. En dan kan je ook varen, maar dan op een luxe jacht. Dan word je wel sterker hoor. Ja, dan word je sterker. Ja, dat is als je gaat trainen wel, ja. Maar dat is geen vereiste. Dus wat je kan doen is heel rijk worden en dan een jacht kopen. En dan gaan we samen met jou, op jouw jacht gaan we dan op vakantie. Waar gaan we dit jaar op vakantie? Want ik ga weer samen met Jaro, Kira, Remy en Veronique op vakantie. Net zoals dat we naar Spanje zijn geweest. Maar waar gaan we dan... Waar gaan we dit jaar naartoe? Over een paar maanden, twee maanden. Waar gaan we naartoe? Duinruil. Oh ja, leuk! Ja, en wat kunnen we daar allemaal doen in Duinruil? Duinruil. Dan, dan kan je zo naar het putje en dan kom je naar Zullen wij een filmpje kijken over Duinruil? 
Oké, okay, super spannend. Ik wil geen vlogs. Ik wil... Oh, wat een verschrikkelijke titel. Dit is al gewoon Windows Movie Maker. Nee, ik wil een professionele video. Duinder aan promo. Zie de kermis. Ja, ik haat vlogs. Echt, mensen die vloggen zijn echt stom. Jij vlogt toch ook? Uh, ja, ja, ja. Maar, maar ik ben cool. Je moet daar wel elke dag verkleed als een kikker. Vind je dat erg? Wij gaan pizza halen. Wij gaan pizza halen. Heb je ook je portemonnee mee? Ja, ik heb centjes bij. En wat voor pizza wou jij? Met uh, ananas, ananas, toch? Ja. Dat is een Hawaii pizza. Nou, Jaro kent dus de koning, want Jaro heeft vandaag meegedaan aan de koningsspelen. En wat heb je met de koningsspelen allemaal gedaan? Ik heb spelletjes buitengebracht. Oh, spelletjes? Wat voor spelletjes? Vissen vangen, een goalspel, oh. ballen. We gaan naar daar. Oké, okay, nou dan denk ik dat jij na al dat gevoetbal wel een pizza hebt verdiend, toch? Kijk er wel een hele pizza op, of niet? Oh. Dat is mama, wat niet? Geef maar een handje, dan lopen we rustig naar mama. Ja. Mama gaat toch geen... Ja. Wij willen nog steeds pizza eten, hoor. Hi, nou, ren maar naar je moeder. Dramatisch. Ja. We waren net op weg naar de domino's. Naar de domino's? Wat gaan jullie doen dan? <laughs> ik besef me net dat dit de tweede pizza is die ik deze week eet van de domino's. Hoe smaakt jouw pizza? Lapa. En wat zit er allemaal op jouw pizza? Ananas. Ah, en, en wat worst. nog? Ananas en worst. Nou, ik heb vier soorten kaas. Dus jouw kaas? Nee. Oh, hoe kan je dat nou zeggen? Dit is zo lekker. Nou, het avontuur uh, met de pizza en Jaro is voorbij. En Jaro, waar gaan wij nu naartoe? Ja, want Remy die ligt in de neuzen, nu wel. Dus ik, ga even, dus ik ga even zijn lieve kindje naar de poort brengen. En Dave kwam ook volgens mij, volgens mij Tante Mandy ook. Volgens mij is het vanavond feest. Maar jij moet lekker naar bed. Leuk hè? Niet leuk! We zijn op de Viana van Chantal en ze maakt er cadeau open, dames en heren. Is... Ze is... 29! 29! Forever, forever young, forever young. Zeker ook op. Ivar. Oh, Flora heeft ook een zak geld besteed aan dit kaartje. Dit is voor de Prosecco Sisters. Prachtige Isajara van Blond. Hij is Misschien dat hij ineens weg is over die etagere. En aan de 16 1000 calorieën chocolade. Ja, precies. Ik ga echt zo'n week en toen naar de dag gaan. Veronietje, nou, niet kietelen. Ik wou diepte interview doen. Wat ben je aan het maken? Ik zie Nutella en ik zie een vieze trap. Dat is nooit even geproefd. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Want... Sorry, dat is een beetje als een. Uh... Ja, hoe zeg je dat? Waar is die roze? Een mondeling orgasme. Een, mo een mondeling orgasme, een mondgasme dus. Ja. Oké, okay, hoor deze ook bij jou de slagroom als je hebt? Oké, nou. Het wordt dus een Nutella... Ik doe jullie op een mee. Maar Veronique is dus een Nutella cocktail aan het maken. Met vodka. Ja, ja. Zo. Maar goed, we doen straks de smaaktest. Ja. Hi Kira, ben je aan het eten? Wat is dat? Pizza. Lekker. Pizza lekker. Pizza lekker. Ik hoop niet dat we dat gaan doen. Doe eens lachen. Ja, je bent een lachen met je. Je bent een lachen met je. Je vies lachen met je. Daar is hij dan, de Nutella cocktail. Ik ben heel erg benieuwd. 20% van mm. oh. Een feestje in Ilana's kamer, dat is de disco. Jullie moeten wel sexy dansen. Slechte oom weer. Feestje! Feestje! Nee, wacht, kijk. Oh, stom. Stom. 
Beijo. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je deze weekvlog leuk? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Laat ook nog even een reactie achter. En dan zie ik jullie volgende week weer terug bij een gloednieuwe weekvlog.